ഞാൻ എണീറ്റ് റൂമിൻ്റെ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ എന്നെ ആരി ഓടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതന്നെ എൻ്റെ ദിവസം ഇന്ന് അടിപൊളിയാക്കി അപ്പം നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആര്യയുടെ ഒരു യോഗ വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് എണീറ്റത് അതേ വിഷ്ണുവും സുമിച്ചേച്ചിയും ബിൻചേട്ടനും സഞ്ചേട്ടനും ഫറൂഖും ഒക്കെ എണീറ്റ് അവർ ദേ കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇന്നത്തെ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് നമ്മളൊന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ രാവിലെ തന്നെ പോകാമെന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഫുൾ ഡേ ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഹലോ ഗായ്സ് ഓ വാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണോ രാവിലത്തെ ചെറിയ കുട്ടി കുട്ടി കുറച്ച് കലാപരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇതൊരു കാട് പിടിച്ച് കിടന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് രാത്രി ഇവിടെ കിടന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ പേടിയൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ രാവിലെ നോക്ക് എന്ത് ഭംഗി അറിയോ ഫുൾ ഈ ഒരു വലിയ കടിന്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹലോ വിഷ്ണു അതെന്താ ചെറിയ ചെറിയ പെൻ ഹൗസ് പോലെയാണോ ഇത് ഇതൊരു വലിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഒരു ആ പോർഷൻ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണില്ല തോന്നണു കുറെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം പോലെയൊക്കെ രാത്രി വന്നപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാം ആകെ രണ്ട് ബാത്റൂമും രണ്ട് ടോയ്ലറ്റും ഉള്ളു ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ആൾക്കാരോളം കുളിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു ഞാൻ ഇനി ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോയി കുളിക്കും കൂടെ ചെയ്യട്ടെ നമുക്കൊരു ട്വൽവ് ആവുമെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം സ്ട്രാസ്ബോർഗ് അവിടുത്തെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റാണ് യൂറോപ്പിലെ വൺ ഓഫ് ദ പോപ്പുലർ ആൻഡ് അടിപൊളി ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോകണേ ഒരുപാട് ഫുഡ് കഴിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കത്തീഡ്രലും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാം സോ ഇനി സമയം കളയണ്ട വെൽക്കം ടു എപ്പിസോഡ് ഓഫ് മലയാളീസ് അമ്മച്ചേച്ചി ഇവിടെ കാര്യമായി മുടി ചുരുട്ടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരും എണീക്കുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ടു മണിക്കൂർ മുന്നേ എണീറ്റ് ചുരുട്ടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചൂടുവെള്ളം വേണം അതിന് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണോ കുറച്ചുകൂടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വേണം ക്രിസ്മസ് ഓ ചിപ്സ് ആണോ രാവിലെ തന്നെ പ്രിങ്കിൾസ് ആണോ ഞാൻ ഏതോ കിട്ടിയ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചതാണോ പല്ലിയൊക്കെ വേണ്ടി പോവാണ് നമുക്ക് ഒരു ഓർഡറിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ആകെ രണ്ട് ബാത്റൂമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ചില പല്ലിയൊക്കെയാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇവിടെ വരുമോ ഡ്രസ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു കേട്ടോ കിട്ടിയ ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിള്ളേർ ഇവിടെ മാരകമായ കളിയാണ് ഈ വീടുണ്ടാക്കിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് താമസം മാറണോ കമിഷിക്കാൻ പോവാണോ ഹേ ഗൈസ് വീടുണ്ടാക്കാൻ കൂടാത്ത ഡാനി കലിപ്പിലാണല്ലോ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം എഡിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മുടികൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമ്മു ചേച്ചി നേരത്തെ അമ്മു ചേച്ചിയുടെ കേളിങ് പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നല്ല ഭംഗിയില്ല അമ്മു ചേച്ചിയുടെ മുടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യെസ് അമ്മു ചേച്ചി നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കെരാറ്റിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ അമ്മു ചേച്ചിക്ക് കുറച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെയും ദേ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മുടി എങ്ങനെയെങ്കിലും കേൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദീപ ചേച്ചിയും എന്തോ സ്റ്റൈലിങ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ദീപ ചേച്ചി അധികം പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രീംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദീപ ചേച്ചിക്ക് സ്വന്തം മുടി സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനം അമ്മ ചേച്ചി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാനും സഞ്ചേട്ടനും വിഷ്ണു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അമ്മ ചേച്ചിയും ദീപ ചേച്ചി റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ സഞ്ചേട്ടനെ കൂടെ അറിയിക്കണം രാത്രി വന്നപ്പോൾ
ദീപ ചേച്ചി മമ്മു ചേച്ചിയും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഡേസി ഡച്ചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ സ്റ്റൈലിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇതേ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് കയറി നോക്കൂ കേട്ടോ എന്തായാലും ഫൈനലി ഇതേ എല്ലാ തരുണി മണികളും ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ റെഡിയായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ നേരെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ദീപ ചേച്ചി കണ്ടോ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് യെസ് ഇനി നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട നമുക്ക് പോവാം നമ്മളെല്ലാവരും ദേ റെഡിയായി എല്ലാവരും വേറെ വേറെ കാറുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മളിനി നേരെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് അതെ പക്ഷെ ബിൻചേട്ടൻ ബിൻചേട്ടനാണ് ഇത്തവണ ഞാൻ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ റെഡി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ കാരണം ന്യൂഇയർ തൊട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എല്ലാ തമാശ കണ്ട ഒക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഉള്ളത് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് വരെ നമുക്ക് കാറായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല നമ്മൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു ട്രാൻസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ ആൻഡ് ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്ര മനോഹാരിതയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ ഇന്നലെ രാത്രി കുറച്ച് പേടിയായിരുന്നു പക്ഷേ പക്ഷെ ഇപ്പോ നല്ല റിസോർട്ട് കാണാം ഒരു കാര്യം ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഈ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് വെജപ്പെട്ടത് ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം മുന്നേ കേട്ടോ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ ക്രിസ്മസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഡിസംബർ ഇപ്പൊ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന സുമി ചേച്ചി ആ ഫസ്റ്റ് വീക്ക് ഓഫ് ഡിസംബർ ടു ഡിസംബർ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് അല്ലേ ട്വന്റി ഫോർത്ത് വരെ ഇങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ക്രിസ്മസ് തീമിൽ നല്ല ഫുഡും നല്ല ഡ്രിങ്ക്സും പിന്നെ കുറെ ക്രിസ്മസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് ഭയങ്കര അടിപൊളി വലിയ സ്പേസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പോയിട്ടുള്ളത് ജർമ്മനിയിൽ നെതർലൻഡ്സിലൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രാൻസിൽ സ്ട്രാസ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് വേണ്ടി പറഞ്ഞു സ്ട്രാസ്ബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സ്ഥലത്ത് വരുന്നത് ആൻഡ് യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂറോപ്പിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് ആണ് സ്ട്രാസ്ബർഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് എന്നാൽ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് തെറ്റിയിരിക്കുന്നു ബിനിച്ചേട്ടൻ ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്ട്രാസ്ബർഗ് ആണ് യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും അടിപൊളി ആൻഡ് കോൾമാർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ നാളെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ആ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മഴവില് എനിക്ക് സ്കൈ എന്നെ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് മായുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഒരു പി പ്ലസ് ആറിൽ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പി പ്ലസ് ആറെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ട്രാമ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിനൊക്കെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിൽ പോണത് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു നേരത്തെ ബിൻചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും അടിപൊളി ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇതെന്നും സെക്കൻഡ് ആണ് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ തർപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇതാണ് ഏറ്റവും യൂറോപ്പിലെ ലാർജസ്റ്റ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് അപ്പം അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോണത് ഞാൻ കൊളോണിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഡെസൽഡോഫിൽ പോയിട്ടുണ്ട് നെതർലൻഡ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഫ്രാൻസിലെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് പോണത് സോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം അതെ ഇവിടെ എത്തി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അമ്മു ചേച്ചിയും സെഞ്ചേട്ടനും കൂടെ വന്ന് കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിബിൻ ചേട്ടനും ദിബിൻ ചേച്ചി സിറ്റി വിട്ട് പോയിരുന്നത് തോന്നുന്നു പുള്ളി ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇട്ട് തിരിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ പുള്ളിനെ ഇപ്പം കാണുന്നില്ല അമ്മു ചേച്ചി അതെ ദൂരെ അവിടെ നിന്ന് ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ
യെസ് നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് നമ്മളെ എല്ലാരും കൂടെ ട്രാമ് കേറിയുണ്ടാവും നമ്മള് കേറിയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ കേറിയിട്ടില്ല അല്ലേ ട്രാമ് വന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ട്രാമിന് നല്ല വലിയ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വിൻഡോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതേ സിറ്റിയുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റി നല്ല പഴയ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സിറ്റി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടോ നല്ല റഷ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോപ്പിൽ വേണം നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ ഇവിടെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഉള്ള റഷ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടില്ല അതിന് മുന്നേ ഇത്ര തിരക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് നമ്മളാൾക്കാരെ കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഈ മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഇതിങ്ങനെ പല പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു തുടങ്ങാം കാരണം രാവിലെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ആരും ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ കഴിച്ചു തുടങ്ങാം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡ്രിങ്ക്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം ബിൻചേട്ടനൊക്കെ പോയിട്ട് എവിടെയോ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പോകുമല്ലോ വിഷ്ണു ഈ തിരക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ കിളി പകുതി പോയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി തിരക്ക് കുറവുള്ള ദിവസം എന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവർ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിരക്ക് കാരണം സൈഡിലുള്ള സ്റ്റോളുകൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാറില്ല നമ്മളിവിടെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുള്ളത് കുറേ സോസേജസ് ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് ദീപ ചേച്ചി ഇവിടെ കാര്യമായി വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് പാസ്തയാണോ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പാസ്തയും ഞാനും ദീപ ചേച്ചിയും തമ്മിൽ വേർപിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അഗാധമായ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വ്ളോഗിൽ പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഈ സോസേജസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ചിക്കൻ സോസേജസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടേസ്റ്റ് കഴിച്ചപ്പോൾ ഞാനുണ്ട് ആണോ എന്ത് സോസേജാ അത് ചിക്കനോ കണ്ടിട്ട് ചിക്കൻ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ചിക്കൻ പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സോസേജ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിള്ളേരെല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായി കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ലൈഫിൽ ചില പോയിന്റിൽ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫാമിലി പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഫാമിലി അപ്പോൾ ദേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഏൺ ചെയ്തെടുത്ത ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇവരെനിക്ക് ഫാമിലി തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ വ്ളോഗിലും പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കൊല്ലവും ക്രിസ്മസ് നമ്മൾ ഒരു മുടക്കും വരുത്താതെ ഒരുമിച്ച് ആ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാറ് നമുക്കിതൊരു ഫാമിലി ടൈമാണ് എല്ലാവർക്കും വെക്കേഷൻ ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ കൊല്ലവും ഞാൻ ഇവരുടെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇനിയുള്ള കൊല്ലങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം യെസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്നൽ ഫാമിലിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല നമുക്ക് സ്ട്രാസ്ബേർഗ് ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം നേരത്തെ കണ്ട ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇല്ലേ അതൊരു റിയൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണ് കേട്ടോ ആൻഡ് ഈ മാർക്കറ്റിക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ആ ഒരു യമണ്ടൻ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണ് നമ്മളിതേ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നാൽ മസ്റ്റായിട്ട് കുടിക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഗ്ലൂ വൈൻ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു തണുത്ത വെതറിൽ ഒരു ഗ്ലൂ വൈൻ കുടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖം വേറെ ഒന്നിനും കിട്ടില്ലല്ലോ സുംജ ചേച്ചി സുംജ ചേച്ചി കുറച്ച് ടയർഡ് ആയിരിക്കുന്നു ഒരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് ഗ്ലൂ വൈൻ എത്രയെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ ബിൻചേട്ടനാണ് പേ ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ യൂറോൻ്റെ അടുത്ത് എന്തോ അവർ നമുക്ക് തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് തരും യെസ് അപ്പം എന്തായാലും ഓരോരോ ആൾക്കാരും ടീമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും ബിൻചേട്ടനും സുമി ചേച്ചിയായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം ടീം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കുറേ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുറേ ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കിതിൻ്റെ ഇടയിൽ എല്ലാവരും മിസ് ആയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വിഷ്ണുവിനെ അന്വേഷിച്ചു ആ വിഷ്ണുവിനെ കണ്ടു വിഷ്ണുവിനെ അന്വേഷിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രദൂനും ഗീതൂനും എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ട് ഇവിടെ ന
നിങ്ങൾ ഓരോ ക്ലിപ്പിങ്സ് കാണുമ്പോൾ നോക്കി നോക്കൂ യെസ് അപ്പം എന്തായാലും കുറച്ചിങ്ങനെ ഇരുണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല അടിപൊളി ആഘോഷത്തിലായിരുന്നു അത് ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ട്രീ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരം ആയത് കാരണം എനിക്കത് പ്രോപ്പർലി കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം ദേ ഞാൻ കാണിച്ച അത്ര തന്നെയുള്ളൂ കുറച്ച് സ്റ്റോൾസും ഫുഡും ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വരുന്ന വേറെ വേറെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിലെ ഒരു സ്ട്രാസ്ബേഗിലെ ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടെ റൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിള്ളേർ കാര്യമായതേ ഷുഗർ കാൻഡി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സനിച്ചേട്ട ഷുഗർ കാൻഡി വാങ്ങി വന്നത് ദിബിൻ ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പുള്ളി ഇതേ വേറെ ഒരു മൂന്ന് ഷുഗർ കാൻഡി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ട്രീ ഒന്നും കൂടെ അടുത്തുനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ആ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലുക്കേ കംപ്ലീറ്റ് മാറിപ്പോയി ആൻഡ് അതിൻ്റെ താഴെ എന്തൊക്കെയോ പ്രോഗ്രാംസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം കാരണം അടുത്തൊരു പോർഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു സെഷനിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ നോക്കി പ്രദൂനും ഗീതുവിനും വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ എനിക്കങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്രിസ്മസ് ഫീല് വരുന്ന ഒരു മെൻ്റൽ കണക്ഷൻ വരുന്ന ഗിഫ്റ്റ് വേണം പക്ഷേ അതെനിക്ക് കിട്ടിയില്ല കിട്ടിയോ വിഷ്ണോ മെൻ്റൽ കണക്ഷൻ കിട്ടിയെന്നല്ല മെൻ്റൽ കണക്ഷൻ കിട്ടിയെന്നല്ല ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയോന്ന് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഞാനൊന്നും കഴിക്കാത്തോണ്ടേ എനിക്കൊരു ചെറിയ തളർച്ച ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിക്കാണ് കേട്ടോ എന്തൊരു തിരക്കാ നോക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ടീം സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ മാർക്കറ്റ് കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗി നമ്മൾ പോയ ഡയറക്ഷനിൽ തിരിഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാനും ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മളിത് എവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ട് ആ സൈഡിൽ പോയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഐറ്റത്തിൻ്റെ പേര് കേട്ടിൻ്റെ കിളി പോയായിരുന്നു കേട്ടോ ടാറ്റ ഫ്ലോംബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ ഫ്രഞ്ച് ഫുഡാണ് നമ്മളിവിടെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെ നമ്മൾ ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ബേക്കൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ചീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബേസും ആണുള്ളത് ഒന്നാ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നല്ലതാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വാങ്ങാം വിഷ്ണു ഫുഡിൽ ഭയങ്കര സെലക്റ്റീവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാനൊന്നും പുള്ളിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അത് കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും ദേ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കത്തീഡ്രൽ ഉണ്ട് അതിന് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ ചെസ്റ്റ്നട്ട്സ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോപ്പ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വേണം ക്രിസ്മസ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നപ്പോഴായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിക്കുകയാണ് പിന്നെ പല കടയിലും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കാർഡ് വർക്കിയില്ല കയ്യിൽ പൈസ വേണം അപ്പോൾ പൈസ കൊടുത്താലേ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെസ്റ്റ്നട്ടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് സിമിലർ ടു നമ്മുടെ ചുട്ട ചക്കക്കുരു ഇല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് കേട്ടോ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെസ്റ്റ്നട്ടൊക്കെ കഴിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ അതേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കത്തീഡ്രലിലോട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് കത്തീഡ്രൽ വരുന്നത് അവിടെ പോവാം ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എളും വാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രാസ്ബേഗിൽ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കത്തീഡ്രലാണ് നോട്ട് ഡാം കത്തീഡ്രൽ കേട്ടോ ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യം ഇതിൻ്റെ ബിൽറ്റിയർ ആണ് എത്രയെന്ന് അറിയോ വൺ വൺ സിക്സ് ത്രീ അത്രയും പഴക്കമുള്ള ഒരു കത്തീഡ്രലാണത് ആൻഡ് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ആൻഡ് അതിൻ്റെ പ
ഇവന്മാരുടെയൊക്കെ ഏജിൽ നമ്മളും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോകാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് അമു ചേച്ചി അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ വെരി പോപ്പുലർ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇത് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ആദ്യം വാങ്ങിയത് കാരണം നമ്മൾ വേറെ വേറെ ഫുഡ് കുറേ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും കുടിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അവർ നല്ലോണം കാര്യമായിരുന്നു കുടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ സാധാ കിട്ടുന്ന ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റിനേക്കാളും നല്ല ഡിഫറൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഒരുപാടത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല എനിക്കിങ്ങനെ കുറേ റാൻഡം ഫുഡ്സും ഡ്രിങ്ക്സും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് കാബ്സ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വയർ അപ്സെറ്റ് ആവുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിന്നർ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കി അന്വേഷിച്ച് കിടന്ന് എനിക്കിതേ ഈ സാമൻ്റെ ഈ ഒരു സാൻവിച്ച് കിട്ടി കേട്ടോ കഴിക്കും ഇടയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കോൾസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ മൈക്ക് കൂരി കേട്ടോ കുറച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവ് ശബ്ദത്തിന് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ കാര്യമായിട്ടൊരു ഡിന്നർ കഴിച്ചു കാരണം എനിക്കെപ്പോഴും കുറച്ച് കാബ്സ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വെള്ളവും പ്രോപ്പർലി കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിന്നർ കഴിച്ചു ഇനി എട്ട് മണിക്ക് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ നോക്കട്ടെ വിഷ്ണു ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കഴിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും യാ ഇതൊരു വലിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയത് ഒരു ചെറിയ പീസായിരുന്നു ഇതതിൻ്റെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് വലിയ വലിയ സെഷൻസ്ക്ക് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു കുട്ടി സ്ഥലമാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ ഇത്ര വലിയ ഒരു മാർക്കറ്റ് ആകുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് കുറെ കുറെ സ്പ്രെഡായി കിടക്കുകയാണ് ഇടയിൽ നമ്മളിതേ ആദർശനെയും ഗൗതമിനെയും കണ്ടു കേട്ടോ നമ്മുടെ ലോക് കാണാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് റാൻഡംലി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടതാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെ ദീപ ചേച്ചിയും ദിബിൻ ചേട്ടനും ഒക്കെ കാര്യമായി ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ അല്ല എൻ്റെ വയറ് കുറച്ച് ഫുള്ളാണ് വിഷ്ണുവിന് ബർഗർ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഇവിടെ ഫൈവ് ഗൈസ് എന്ന് ബർഗർ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ആദർശും ഗൗതമിനെയും കണ്ടേലെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അവർ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര നന്നായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഞാനും കുറച്ച് എക്സൈറ്റഡ് ആയിപ്പോയി നമ്മൾ തീരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ആ ഒരു ക്രൗഡിൻ്റെ ഇടയെന്നും അവർ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ യെസ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോവുകയാണ് ആരാണ് നമ്മുടെ ട്രാം റൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ സാൻഡ്രയാണ് എന്ത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ പണിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ട്രാം ഒക്കെ പിടിച്ച് ദേ നമ്മുടെ പാർക്കിങ്ങിൽ എത്തി ജസ്റ്റ് ഒരു യൂറോ ആയുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു ഹാഫ് ഡേ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു യൂറോ ആയുള്ളൂ പി പ്ലസ് ആറിൽ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാറൊക്കെ എടുത്ത് തിരിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റേയിലോട്ട് പോവുകയാണ് അത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡിലേ ആയത് കേട്ടോ എന്തായാലും വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം സസ്നേഹം തനി